leadership and change as the topic shows that we are going to discuss the relationship between leadership model of leadership leadership uh, kinds types and its relationship with social cultural economic or other kind of the changes occurring in social system around the world so sabse pehle hum baat karenge ki leader kya hota hai ki leader ki kya definition hai leader ka management ke sath kya taluk hai aur ultimately the desired goal of leadership wo kya hota hai ye slide in tai hai main ek ek cheez ko isme define kiya gaya hai isko bade gaur se dekhe to leader wo person hota hai jo influence karta hai logon ko और या ग्रुप्स को टू अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ अ कंट्री इवन तो मतलब यह हुआ मकसद कि ऐसे फर्द को आप लीडर कहते हैं जो लोगों को गाइड करता है इंस्ट्रक्ट करता है डायरेक्ट करता है किसके लिए वो जो गोल सेट होते हैं ताकि उनको डिजायर्ड गोल को अचीव किया जा सके वो गोल एक फर्द के भी हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं किसी कम्युनिटी के भी हो सकते हैं किसी ग्रुप के भी हो सकते हैं तो इसका ताल्लुक जो है बेसिकली वो मैनेजमेंट से है यानी लीडरशिप का मैनेजमेंट से हम देखते हैं तो मैनेजमेंट क्या है कि अकम्पलिशमेंट ऑफ द वर्क थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल लोगों ने काम करना है आपने उनको मैनेज करना है सो मैनेजमेंट उनकी थ्रू डायरेक्शन थ्रू गाइडलाइंस थ्रू स्ट्रेटेजीज थ्रू एक्शन थ्रू प्लानिंग वो किस तरह उनको काम करना ये लीडर का बुनियादी काम होता है और वर्क डन बाय फ्रॉम पीपल अदर पीपल ने काम करना है उसका काम लीडरशिप का रोल है तो इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें प्लानिंग भी है ये एक प्रोसेस है प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग है कंट्रोल करना पड़ता है और डिटर्मन कर, करना पड़ता है सिचुएशन को और अकम्पलिश करना है उन ऑब्जेक्टिव को जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या किसी कम्युनिटी के होते अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है द मोस्ट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव लीडरशिप का क्या होता है कि मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट ली जाए सो so, हम अब हम इस स्लाइड में बात करते हैं कि लीडरशिप और मैनेजमेंट के हवाले से तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ फाइनेंशियल ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है इसमें मैनेजमेंट का एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं फिर उन, उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटेजीज प्लानिंग डायरेक्शन ऑर्गेनाइजिंग जो भी आप अमल करेंगे एक्टिविटीज होंगी आपकी उनको इंतहाई एहसन तरीके थे वो माली मामला हो वो फिजिकल uh, रिसोर्सेज का यूज हो वो इंसानी uh, जो दिमाग का स्किल का यूज हो उसको इंतहाई अहम और आसन और एफिशिएंट वे से उनको सर अंजाम देना मैनेजमेंट का काम है तो लीडरशिप क्या करती है दैट इन्फ्लुएंस अदर्स टू अचीव सर्टन एम तो ये उनको इन्फ्लुएंस करती है लीडरशिप और इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो जो मैनेजमेंट के लेवल है यानी लीडरशिप अपर स्ट्रेटेजी uh, में अगर ओवरऑल आप हरारकल ऑर्गेनाइजेशनल एक डिवीजन करें तो लीडरशिप टॉप पे है इसके नीचे मैनेजमेंट है तो जो लीडरशिप है वो हेल्प करती है सपोर्ट करती है मैनेजमेंट लेवल के जो मैनेजरियस लोग हैं कि वो अपने जो टास्क हैं जो ड्यूटीज हैं जो एक्टिविटीज उनको सर अंजाम दें सो लीडर की स्किल और चेंज का बड़ा एक अहम रोल है कि स्किल एक्सपर्टी जितनी होगी यानी वी एन फ्यूचर ओरियंटेड है फंडामेंटल जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही होती हैं बाद शॉर्टकमिंग होती हैं कोई जब को प्रोजेक्ट हो रहा होता है तो उसमें उसके ऊपर उसका वीएन होता है अनसीन जो मामला हैं उनको एक अच्छा जो मैनेजर है लीडर है वो उसको फोरसी करता है और जो वीएन जब डेवलप हो रहा होता है तो उसमें अक्सर कलेबोरेशन होती है कलेबोरेटिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी है यानी कंसल्टेशन के साथ कलेबोरेशन के साथ वीएन जो है वो उनका एज ए गाइडलाइन एक एक जो एक किताबचा कह लें बुकलेट जो है वो वहां पे तैयार होती है इसके बाद लीडर जो है वो फॉलोअर्स को हेल्प करता है उनकी के वो अंडरस्टैंड करें एक्टिविटीज को इवेंट्स को जो आगे होने जा रहे होते हैं और उनको ओवरऑल एक फंक्शनल 
जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेक्स्ट इस स्लाइड में अगर आप देखें तो रिटोरिकल स्किल्स होती हैं फिर इंस्पायर करता है वो फॉलोअर्स को वीएम देता है उनके इमोशंस का ख्याल रखता है ये बहुत अहम नुकता है कि इमोशंस सेंटिमेंट्स उनका उनकी जो सेंटिमेंटल इमोशनल नीड्स हैं साइकोलॉजिकल उनको भी आ, उसके नजर होती है फिर जो डिफरेंट एनालॉजीज जो इस्तारे तशबीहात और जो मुशाहबत मिसालें हैं उनसे वो उनको समझाने की अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करता है और इमेज डेवलप करता है फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो अगर हम लीडर की बात करें फिर मॉरली कन्विक्शन होती है उसकी फिर अहम नुकता वो है कि वो सेल्फ सेक्रीफाइस करने का उसका जो जज्बा वो बहुत अहम होता है और वो अगर कामयाबी को होती है तो वो कहता है कि ये मेरी टीम यानी मैनेजमेंट का काम है और लीडर कहता है ये उनके हाथ से रहा जाता है लेकिन जब कोई नाकामी होती है तो वो सेक्रीफाइस करता है और कहता है कि शायद मेरा रोल इतना पावरफुल नहीं था मैं जिम्मेदार हूं अगर कोई फेलियर आती है तो इस हवाले से जो लीडरशिप है वो इंतहाई कह लें कि ये खूबियां ये करेक्टरिस्टिक अगर हो तो वो एक कामयाब तरीन लीडरशिप मानी जाती है और पहचानी जाती है